இன்னைக்கு நம்ம மொரல் மீனு எப்படி வறுக்கிறோம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வெல்கம் டு கூட்டு பொரிய சேனல் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் நீங்க ரெகுலரா பாக்க முடியும் இந்த மீனு வந்து ரெண்டு மீனுமே இதுக்கு பேர் வந்து மொரல் மீனு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிக முள் இருக்காது வறுத்து சாப்பிட ரொம்ப சுவையா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொரல் மீன் எப்படி கிளீன் பண்றது அப்படிங்கறத பாப்போம் பக்கத்துல உள்ள அந்த முள் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடணும் இந்த மீனில் செதில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த செதில நம்ம வந்து எடுக்கணும்னா இப்படி தான் அந்த அருவாமனையில் வச்சு நம்ம எடுத்தோம்னா எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அந்த செதிலெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் செதில் எடுத்ததுக்கு பிறகு இது மாதிரி தலைப்பகுதி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அது துண்டு துண்டா போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணத்துக்கு பிறகு கல் உப்பு போட்டு மண் சட்டியில் போட்டு நல்லா உரசினோம்னா அதில் மீதி இருக்கிற இந்த செதில்கள் போயிடும் ரெண்டாவது வந்து இந்த கொஞ்சம் மீனில் வழவழப்பு இருக்கு அது போயிடும் மண் சட்டி இருந்தால் மண் சட்டியில் போட்டு அழைச்சிக்கிடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் நமக்கு வேலை முடியும் இல்லைன்னா வேறு சட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஊற்றி அழைச்சிக்கிடணும் அதை தண்ணியை ஊற்றி அழைச்சிட்டு ரெண்டாவது தடவையும் உப்பு போட்டு நல்லா உரசணும் உரசி எடுத்து தண்ணியை ஊற்றி திரும்பவும் அழைச்சிக்கிடணும் நல்லா அழைச்சிக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் சும்மா சாதாரணமாக போட்டு சட்டியில் போட்டு நல்லா உரசி திரும்பவும் தண்ணியை ஊற்றி அழைச்சிக்கிடணும் அப்படியே ஒரு ரெண்டு தடவை செஞ்சோம்னா நல்லா சுத்தமாக ஆகிடும் மீன் கிளியராக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த மீனில் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் அந்த குடல்லாம் இருக்கும் அது நம்ம அரியிறதுல வெளியே வராது பெரும்பாலும் இருக்கும் அதை நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கிடணும் நல்லா கையை விட்டு எடுத்து சுத்தம் பண்ணிக்கிடணும் ஒவ்வொரு துண்டையும் எடுத்து எடுத்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு தடவை தண்ணியை ஊற்றி நல்லா அலசி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மீன் வந்து நல்லா அழகாக அலசி எடுத்துட்டோம் இப்போ எப்படி நம்ம வறுக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மீன் வறுக்கிறதுக்கு என்னென்ன மசாலா நம்ம போட்டு வறுக்கணுங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் இது மூணையும் சேர்த்து நான் பொடிச்சு தனியாக வச்சுருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகா பொடி நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் தனியாக பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுக்கிடணும் இஞ்சி ஒரு துண்டு ரெண்டு பூண்டு பல்லு ஒரு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு மூணையும் சேர்த்து ஒரு பசையா நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுக்கிடணும் இப்ப நம்ம மீன்ல இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பேஸ்ட போட்டுக்கிடுறோம் 
அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்கிற சோம்பு சீரகம் மிளகு பொடிய அதுல போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறோம் மிளகா பொடி ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் அதாவது மீனுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கிடணும் இப்ப இது ரெண்டு மீனுங்கிறதுனால போடுறோம் தனியா பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிடணும் அரைச்சி வச்சிருந்து தேங்காய அதுல சேர்த்துக்கிடணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் அப்பதான் மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஊறி மீன் வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட கொடுக்கும் கடாய் சூடானவுடன் கடல் எண்ணெய் ஒரு நூத்தொம்பது ஊத்திக்கிட்டா போதுமானது வேற எந்த எண்ணெயிலனாலும் பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஆனா கடல் எண்ணெய் கொஞ்சம் டேஸ்ட கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இப்ப மீன் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுட்டோம் மசாலா எல்லாம் நல்லா சாந்து இருக்கும் மீன்ல இப்ப அந்த மீனை வந்து நம்ம எப்படி வறுக்கணுங்கிறத பாக்குறோம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு மீன் துண்டா எடுத்து அந்த எண்ணெயில நம்ம போட்டுறணும் நல்லா வேக விடுங்க நல்லா வேக விட்ட பிறகு இது மாதிரி திருப்பி போடுங்க இப்ப இது மாதிரி நம்ம கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊத்தியும் செய்யலாம் இதே வந்து நம்ம தோசைக்கல்ல வச்சு அதுல எண்ணெய ஊத்தி இந்த மீனை வச்சு வறுக்கலாம் ஆனா இதே எண்ணெயோட அளவு தான் அந்த தோசைக்கல்லுக்கும் வரும் அதனால இதுல ஈஸியா நம்ம செஞ்சுட்டு போகலாம் இப்ப பாருங்க மீனு நல்லா சிவந்து வந்திருக்கு இந்த மீனை வந்து நம்ம திரும்ப ஒரு ரெண்டு தடவை அல்ல மூணு தடவை திருப்பி திருப்பி போட்டு நம்ம அதை பார்த்துக்கிடணும் ஏன்னு கேட்டால் கருவி போயிடும் அதுக்காக நல்லா திருப்பி போட்டு அதை பார்த்துக்கிடணும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் மீனை இப்போ நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் மீன் நல்லா செவந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து அதை வாழை இலையில் வச்சுக்கிடறோம் முரல் மீனுடைய வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த முரல் மீன் வந்து முள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது அதனால குழந்தைகளுக்கு எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும் இனி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்க முடியும்